வணக்கம் இது காலரதம் தமிழ் தொலைக்காட்சி நான் வாசுராமதுரை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருப்பது எக்ஸல் எக்ஸல்ங்கிறது வந்து இன்றைக்கி வந்து ஐடி ஃபீல்டுன்னு மட்டும் இல்லை எந்த ஃபீல்டில் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ப்ரௌசருக்கு அடுத்தபடியாக அதிகமாக பயன்படுத்துகிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸலாக தான் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப வெர்சட்டைல் சாஃப்ட்வேர் இதில் வந்து நார்மல் சின்ன லெவலில் கணக்கு போடுறதுல இருந்து ஆரம்பித்து பெரிய லெவல் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்காங்க பெரும்பாலும் வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் அப்படின்னாலே எக்ஸல் அப்படிங்கிறது தான் பெரும்பாலானவங்களுக்கு மனசில் வரும் ஸோ எக்ஸலை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து அடிப்படையிலேருந்து நம்ம வி ஆர் கோயிண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஒரு பேசிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து வி ஆர் கோயிண்ட் டு சி ஹவு டு டூ டேட்டா அனாலிசிஸ் யூஸிங் எக்ஸல் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய மெயினான ஒரு அப்ஜெக்டிவ் நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸலுக்கு போவோம் இப்போ எக்ஸல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் அப்படிங்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிண்ட் டு பி அ ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸா அதாவது காலமாகவும் ரோவாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு டேபிள் மாதிரின்னு வச்சுங்களேன் டேபிள் தான் இது ஸோ இந்த டேபிள் மாதிரி பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் என்ன நார்மல் டேபிள் இப்போ வேர்டில் கூட வந்து டேபிள்லாம் போடலாம் பேப்பரில் நம்ம டேபிள்ஸ் போட்டுக்கிறோம் இந்த டேபிளுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் வந்து கேல்குலேஷன்ஸ் போட முடியும் நம்மளால் வந்து ஒரு ஃபார்முலாவை என்டர் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் அட்வான்டேஜ் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேல்குலேட்டரில் கேல்குலேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேல்குலேட்டரில் நம்ம வந்து என்னென்ன டேட்டாவை கொடுக்குறோமோ ஃபைனலாக நம்ம ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் மட்டும்தான் வரும் எதுலேருந்து இந்த நம்பர் வந்து அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்க்குறது கஷ்டம் ஸோ இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த செல்லில் எந்தெந்த டேட்டா இருக்குது அதை வந்து எப்படி ஆட் பண்ணியோ இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணியோ நம்ம வந்து ஒரு ரிசல்ட் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெளிவாக தெரியும் ஒரு பேப்பரில் கணக்கு போடுற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் கம்ப்யூட்டருக்கான அட்வான்டேஜையும் நம்மளால் இதில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதுதான் வந்து இதனுடைய அட்வான்டேஜ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்து ஒன் டூ த்ரீனு போயிட்டுருக்கோம் நம்ம வந்து அதில் மொத்தமாக எவ்வளோ ரோ இருக்குது அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ஏகப்பட்ட ரோ இருக்குது அத்தனை ரோவையும் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எக்ஸலில் வந்து நம்மளால் டேட்டா போட முடியாது பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சத்து நாற்பத்தெட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு ரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ ரோல்லாம் தேவையப்படாது அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா காலம் வந்து ஏபிசின்னு போகும் ஜெட் வரைக்கும் போகுமா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஏஏ ஏபி ஏசி அப்படின்னு போகும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து எக்ஸ்எஃப்டி வரைக்கும் வந்து காலம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அவ்வளோ காலம்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ ரோஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு காலம் ரோ இன்டர்செக்ஷன் அதாவது ரெண்டும் வந்து சந்திக்கும் இடம் இருக்குது இல்லைங்களா அதுதான் வந்து செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த செல்ங்கிறது வந்து ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் ஒவ்வொரு செல்லுமே டேட்டாவை அதுக்குள்ளே எடுத்து வச்சுக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் அதில் வந்து பெரிய சைஸ் நம்பரை ஸ்டோர் பண்ணலாம் பெரிய டெக்ஸ்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணலாம் எதை வேணாலும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம் இப்போ எப்படி ஜஸ்ட் வந்து அதில் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் த செல் பாயிண்டர் நம்ம எந்த செல்லில் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் மூவ் பண்ணும்போது தெரியும் ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் ஒன்று மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் அது ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் ஒன்று மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் அந்த பாக்ஸ் தான் வந்து செல் பாயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இப்போ செல் பாயிண்டர் எங்கே இருக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரில் வந்து ஏ ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஏ ஒனில் அதாவது இப்போ நான் ஏ ஒன்ங்கிற செல்லில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே காமிக்குது ஸோ இப்போ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எஃப் ஃபோர் அப்படின்னு போயிடுது எஃப் ஃபோரில் வந்து நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியுது ஸோ இங்கே வந்து அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செல் பாயிண்ட் இருக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்ஜில் டாட்டில் ஒரு சின்னதாக டாட் மாதிரி இருக்கும் இந்த மவுஸ் பாயிண்டர் அங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து தடியாக இருக்கிற ப்ளஸ் சிம்பிள் அது இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்களே ப்ளஸ் சிம்பிள் அந்த மாதிரி இருக்கும் பாயிண்டர் நார்மலாக மவுஸ் பாயிண்டர் இங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா அது வந்து இந்த மைக்ரோஸ்கோப்லேயோ இல்லைன்னா வந்து இந்த ஸ்னைப்பர் யூஸ் பண்ணுவாங்களே அதிலெல்லாம் நம்ம சினிமாவிலலாம் பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு மெல்லிஸ் ப்ளஸ் ஒன்று வரும் அந்த ப்ளஸ் தான் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் அந்த ம
அதே மாதிரி இங்கேருந்து கொடுத்தோம் இங்கே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு டேட்டா போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுப்போங்க இங்கேருந்து எண்ட் லெஃப்ட் கொடுத்தோன்னா இங்கே வந்து திருப்பி அந்த நான் எம்டிக்கு போயிடும் எம்டிலேருந்து அடுத்து எம்டிக்கு பார்க்கும் இங்கே நான் எம்டி இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டாப் தேர் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மூவ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அதை தவிர நம்ம வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுறோம் நிறைய டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா பேஜ் அப் பேஜ் டவுன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக எயிட்டீன் கேரக் எயிட்டீன் ரோஸ் இங்கே மூவ் ஆகுது அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்கலி ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு நேவிகேட் வித் இன் த ஸ்ப்ரெட் ஷீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டாவை என்டர் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் இப்போ ஒன்னுன்னு என்டர் பண்ணுறேன் ஒன்னு என்ன என்டர் பண்ணனா பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ நியூமெரிக் வேல்யூ இதில் வந்து டேட்டாவை வந்து மூணு பேசிக்காக மூணு வெரைட்டியாக நம்ம பிரிக்கலாம் வைக்கிற டேட்டாவை நியூமெரிக் வேல்யூஸ் டெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து டேட் இது டேட்டுங்கிறத வந்து டெக்ஸ்ட்டும் கிடையாது நம்பரும் கிடையாது இல்லைங்களா அதில் வந்து நம்ம ஸ்லாஷ் இருக்கும் இல்லை மந்த் நேம் இருக்கும் ஸோ அதுவும் கேல்குலேஷனுக்கு உட்படுத்தலாம் டேட்டா வச்சு நம்ம கேல்குலேஷன்லாம் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் அது நெய்தரிய நம்பர் நார டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் அதனால் டேட்டை வந்து தனியாக டீல் பண்ணுவோம் டெக்ஸ்ட்டை தனியாக டீல் பண்ணுவோம் நம்பரை தனியாக டீல் பண்ணும் இப்போ வந்து நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் வந்து ஆல்வேஸ் ரைட் அலைண்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு பேர் ஏதோ ஒரு டைப் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ராம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது லெஃப்ட் அலைண்டாக இருக்கும் சரி நான் டேட்டுன்னு சொன்னீங்களே டேட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ டுவெல் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து மொத்தம் செல்லையும் ஆக்குபை பண்ணிக்கிச்சு அதனால் வந்து அது லெஃப்ட் அலைண்டாக ரைட் அலைண்டான்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டேன் அந்த காலத்தினுடைய வித்தை நம்ம இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பண்ணிக்கலாம் நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அதை பண்ணுறதுக்கு இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ இருக்கக்கூடிய ஒரு இது வரும் இங்கே கார்னர் அந்த ஜங்ஷனில் கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ வரும் அப்போ ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் லெஃப்ட்லேயோ ரைட்லேயோ மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இதுவும் ரைட் அலைண்டாக தான் வருது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே இன்டர்னலாக நம்பர்ஸாக தான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா வந்து டீல் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மேட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஃபார்மேட்டிங் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பின்னாடி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே வந்து செல் ஃபார்மேட்னு இருக்கும் ஃபார்மேட் செல்லில் போயிட்டு அதை வந்து ஜென்ரல்னு மாற்றிடுறேன் நான் ஜென்ரல்னு மாற்றினீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டேட்ஸ் வச்சுட்டு தான் அவங்க இது பண்ணுறாங்க அதாவது ஸ்டார்டிங் டேட் வந்து ஒன் அதாவது ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாவது ஆண்டுலேருந்து ஆரம்பித்து அவங்க ஒவ்வொரு நாளாக வச்சுட்ருக்காங்க அதில் நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு நாள் ஆயிருக்கு இந்த பர்டிகுலர் நம்ம டேட் வந்து ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஸோ அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் போடுவாங்க இப்போ வந்து ரெண்டு டேட்டை டிவ சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா அதை வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து அவங்களுடைய இன்டர்னல் மெக்கானிசம் நம்ம அதை பற்றி அதிகமாக நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் உங்களுக்கு சமயத்தில் நீங்கள் டேட்டு போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்பரில் வரும் இப்படி நம்பரில் வந்துருச்சுன்னா ஐயோ டேட் இருந்தால் போட்டோம் நம்பரில் வந்துருச்சுன்னு நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் திருப்பி ஃபார்மேட் செல்ஸுக்கு போயிட்டு அங்கே டேட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டேட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ திஸ் இஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அதை மந்த்து வந்து கேரக்டரில் வர மாதிரி பண்ணலாம் மந்த் வந்து நம்பரில் வர மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு வந்து டே ம டேட்டு மந்த்து இயர்னு வரலாம் இயர் மந்த் டேட்டுன்னு வரலாம் நம்ம பல ஃபார்மேட்டில் பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஃபார்மேட்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் போது பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நமக்கு மூணு டேட்டா டைப் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் சரி இப்போ மூணு டேட்டா டைப் இருக்குது இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக இப்போ வந்து ஒரு இது எடுத்துக்கிறேன் நான் இப்போ வந்து இங்கே ஒரு சின்னதாக டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டேபிள் க்ரியேட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மேலே ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கேன் ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கேன் நான் என்ன டேட்டா வைக்க போகிறேன்னு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐட்டம் கோட்னு இருக்குது இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது இங்கே ப்ரைஸ்னு இருக்குது இங்கே யூனிட் ஆஃப் சேல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் சாரி யூனிட் ஆஃப் சேல்ஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே அமௌண்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இங்கே ஐட்டம் கோடு நான் வந்து டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃ
நம்ம போட்டு ஒன்று ஒன்றா போடுறதுக்கு லேட் ஆகும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஈக்குவல் டு இங்கே ஈக்குவல் டுன்னு போட்டிங்கன்னா ஃபார்முலாவை நம்ம என்டர் பண்ண போகிறோன்னு அர்த்தம் எடிட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ஈக்குவல் டு போட்டுட்டிங்கனாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கர்சர் இருக்குது இந்த கர்சரை இப்போ மூவ் பண்ணோம் மவுஸை வந்து மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு அந்த செல் பாயிண்ட் எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து இட் இஸ் கோயிண்ட் பி அந்த மார்ச்சிங் ஆண்ட் அந்த எறும்பு ஊறுற மாதிரி சுற்றி வருது இல்லைங்களா அது வந்து இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செல்ல பாயிண்ட் பண்ணுது எந்த செல்ல பாயிண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த செல் இன்டு திருப்பி மூவ் பண்ணுங்க அடுத்த செல் இப்போ வந்து நமக்கு யூனிட் ஆஃப் சேல்ஸ் இன்டு ப்ரைஸ் அதை தான் நம்ம போட போகிறோம் போட்டுட்டோம் இப்போ வந்து இரநூத்தி நாற்பது அப்படின்னு இங்கே வந்துடுச்சு இப்போ டி டூ இன்டு சி டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதாவது டி இருக்கிற வேல்யூவையும் இந்த சி டூவில் இருக்கிற வேல்யூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் இங்கே வரும்போது என்ன பண்ணோம் டி த்ரீ இன்டு சி த்ரீன்னு போடணும் இப்போ நம்ம மேனுவலாக இங்கே டி த்ரீ இன்டு சி த்ரீ அப்படின்னு போட்டோம்னா சாரி இப்போ வந்துருச்சு உங்களுக்கு ஸோ இதே மாதிரி பண்ணணும்னா இப்போ ஒரு பத்து செல் இருக்குது நம்ம பண்ணிடலாம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஆனால் நிறைய செல் இருக்குது இதே மாதிரி முந்நூறு ஐட்டம் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ உட்காந்துட்டு நம்மளால் ஒன்று ஒன்றா போட முடியாது இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து வி கேன் காப்பி தட் பர்டிகுலர் திங் எப்படி காப்பி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபில் ஹேண்டில் நம்ம ஆரம்பத்திலே சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஃபில் ஹேண்டில் வச்சு இப்படி ட்ராக் பண்ணிவிடுங்க ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் த ஃபார்முலா காப்பி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி டூ டு டி டூ இன்டு சி டூன்னு இருக்குது இங்கே வரும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டி த்ரீ இன்டு சி த்ரீன்னு ஆகுது அது எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்னலாக பார்த்தீங்கன்னா டி த்ரீ இன்டு சி த்ரீ அப்படின்னு போட்டிருக்கு இல்லைங்களா சாரி டி டூ இன்டு சி டூன்னு இங்கே போட்டிருக்கும் போது இதை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளே அது எப்படி வச்சுக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தான் இருக்கிற அந்த எங்கே ஃபார்முலா போட்டிருக்கோமோ அந்த செல்லிலிருந்து ஒரு செல் லெஃப்ட்டு இன்டு ரெண்டு செல் லெஃப்ட்டு அப்படி தான் எடுத்துக்கும் ஸோ இப்போ அந்த ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டோம்னா என்ன பண்ணுது அந்த ஃபார்முலா வந்து ஒரு செல் லெஃப்ட் இன்டு ரெண்டு செல் லெஃப்ட் எந்த செல்லுக்கு இந்த கரண்ட் செல்லுக்கு இந்த கரண்ட் செல்லுக்கு என்னவா இருக்கும் இப்போ இது வந்து டி த்ரீ இன்டு சி த்ரீ ஆகிடுது இங்கே காப்பி பண்ணும்போது இதுக்கு ஒரு செல் லெஃப்ட் இன்டு ரெண்டு செல் லெஃப்ட் டி ஃபோர் இன்டு சி ஃபோர்னு ஆகிடுது ஸோ எந்த இடத்துல இருக்குமோ அந்த இடத்த பொறுத்து அந்த ஃபார்முலாவை அது உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸை எத்தனாவது செல் இங்கேருந்து லெஃப்ட்லேயோ ரைட்லேயோ இல்லை மேலேயோ கீழேயோ அப்படி வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பேர் பை டிஃபால்ட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது நம்ம மாற்றி அதுக்கான வேறு ம முறையில் அதை செய்ய வைக்கலாம் அப்படி செய்ய வைக்காத வரைக்கும் அது இயல்பாக அதில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும் எந்த ஃபார்முலா என்டர் பண்ணிங்கனாலும் அது ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸாக கரண்ட் பொசிஷன்லேருந்து எத்தனை செல் தள்ளி இருக்கிறது லெஃப்ட்லேயோ ரைட்லேயோ மேலேயோ கீழேயோ அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதை எடுத்துக்கும் அதை காப்பி பண்ணும்போது அந்த பொசிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஃபார்முலாவை மாற்றிக்கும் அதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை தவிர வந்து அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது மிக்சட் ரெஃபரன்ஸ்னு இருக்குது அதை பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அமௌண்ட்டு கொடுத்தாச்சு இப்போ ரைட் எனக்கு வந்து இப்போ வந்து பில் அமௌண்ட் இங்கே வேணும்னு வச்சுக்கோங்க பில் அமௌண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஈக்குவல் டு எனக்கு இது அத்தனையும் டோட்டல் பண்ணணும் டோட்டல் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம் சம் பிராக்கெட் ஓப்பன் இது அத்தனையும் செலக்ட் பண்ணேன் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஆயிரத்தி அறநூத்தி பத்து அப்படின்னு இப்போ டோட்டல் வந்துருச்சு இங்கே ஈக்குவல் டு சம் பிராக்கெட் பண்ணி இங்கேருந்து எடுத்து இப்படி அப்பேரோ ப்ரெஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா இப்பயே வந்து ஒரு சின்ன தப்பாக ஆகிப்போச்சு நான் ஈக்குவல் டு போட விட்டுட்டேன் இதே மாதிரி வருது ஸோ எனக்கு நிறைய செல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ செல்லையும் நான் ட்ராக் பண்ணி ட்ரா பண்ணோம் இப்போ மவுஸை வந்து நம்ம எடுத்து ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இல்லை செல்ல ஆரோ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா சமயத்தில் அந்த ப்ளஸ் சிம்பிளை ஷிஃப்ட்டை நான் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துட்டேன் அதாவது இங்கே ஈக்குவல் டூன்னு கொடுக்கும்போது ஈக்குவல் டு சம்
இந்த ஃபார்முலா பாரில் அந்த ஃபார்முலா வந்து போட்டிருக்கோம் இ டூ டு இ சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது நம்ம வந்து அதை செக் பண்ணிக்கலாம் அங்கே வச்சிங்கனாலே அதை செலக்ட் பண்ணி காமிக்கும் கரெக்டாக செலக்ட் ஆகிருக்கா இல்லை நடுவில் ஏதாவது விட்டு போச்சா இல்லை வந்து டாப் வரைக்கும் போகலையா இல்லை பாட்டம் வரைக்கும் வரலையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி பெட்டர் சரி எனக்கு அந்த பிரச்சனையெல்லாம் வேண்டாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து நான் உட்காந்துட்டு ஃபார்முலா என்ட்ரு பண்ணாமல் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஃபார்முலா அப்படின்னு ஒரு டேப் இருக்குது ரிப்பன் இருக்குது அந்த ரிப்பனில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே ஆட்டோ சம்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஆட்டோ சம்மை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை செலக்ட் பண்ணிவிடும் அதுவே வந்து சென்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கும் இன்கேஸ் நடுவில் ஏதோ ஒரு செல்லில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆட்டோ சம்மில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இந்த செல்லில் பாருங்கள் கண்டினியூஸாக எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அவ்வளோ வரைக்கும் தான் எடுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் வந்ததுன்னா அதை விட்டுடும் ஸோ இந்த ஆட்டோ சம் யூஸ் பண்ணும்போது நடுவில் கேப்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அங்கே வேல்யூ இல்லைன்னா நீங்கள் ஜீரோன்னு போட்டு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இட் வில் ஓகே கேல்குலேட் தட் பர்டிகுலர் திங் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலா அங்கே வந்தாகணும்னா அந்த ஃபார்முலாவை கரெக்டாக காப்பி பண்ணிவிட்டு எங்கேயும் கேப் இல்லாத போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே போயிட்டு ஆட்டோ சம்மை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு டூ தேட் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஆட்டோ சம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர் சரி எனக்கு வந்து இந்த ஆட்டோ சம் கண்டுபிடிக்க முடியல சம்னு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு தெரியும் ஆனால் சம் ஃபங்க்ஷன் எப்படி போடணும்னு தெரியாது அப்படின்னா இங்கே ஃபங்க்ஷன் விசார்டுன்னு ஒன்று இருக்குது இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இங்கே வந்து ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி யூஸ்டு இருக்கும் நார்மலாக ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி யூஸ்டில் சம் இருக்கும் நம்ம டோட்டல் போடுறது தான் அடிக்கடி ஃப்ரீக்குவெண்ட் பண்ணக்கூடியது அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கேட்கும் நம்பர் ஒன்றுன்னு கேட்கும் இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ரிசல்ட்டும் வரும் இங்கே ஓகேன்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பண்ணிடலாம் ஓகே இதை வந்து நிறைய பேர் வந்து எக்ஸல் புதுசாக கற்றுக்கிறவங்க இல்லை வந்து இந்த பழைய காலத்திலேருந்து இந்த கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி பழகினவங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வச்சுட்டு இ டூ ஈக்குவல் சாரி E3 த்ரீ ப்ளஸ் இ ஃபோர் ப்ளஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க இது வந்து இதே மாதிரி போட்டாலும் டோட்டல் வரும் பட் அது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி டைம் கன்சியூமிங் அதுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு நீங்கள் ஆட்டோ சம் யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு டேபிள் போட்டு அதில் டோட்டல் போடுறது எப்படின்னு பார்த்துட்டோம் சரி இப்போ வந்து எனக்கு இதில் வந்து எந்த வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு அதிக சேல்ஸ் ஆனது எது இல்லை அதிக வேல்யூ உள்ள ப்ராடக்ட் எது வித்த சேல்ஸ் எது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் போட்டுக்கிறேன் இங்கே வந்து ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் இந்த செல்ல போடுங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி தான் அதில் மேக்ஸ் மினிமம் எது அப்படின்னா என்ன வரும் மினிமம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு அது மேக்ஸ் மேக்ஸிமம்க்கு மேக்ஸுன்னா மினிமம்க்கு என்ன வரும் மின்னு வரும்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா அதே தான் ஸோ இந்த செல்லை வந்து நம்ம திருப்பி செலக்ட் பண்ணுறோம் ஒன் எயிட்டி இப்போ நம்ம சராசரி கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னு என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ஆவரேஜுங்கிறத ஃபுல்லாக டைப் பண்ணும் ஏவிஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஆவரேஜுன்னு தான் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா சராசரி வந்து அஞ்சு ஐட்டம் இருக்கிறதுனால முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு சராசரி வந்துருச்சு ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த வே சின்ன சின்ன ஃபார்முலா இப்போ வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த ஃபார்முலா என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் சம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் மேக்ஸிமம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் மினிமம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்காக ஃபார்முலா என்டர் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் டேட்டா என்டர் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் இதுக்கு அடுத்த வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டால் இது எப்படி கொஞ்சம் ப்ரெசன்டபுளாக ஒரு ஃபார்மேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு அடுத்தது இதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு ஃபார்முலாலாம் எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிறத பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்